Muy buen día traders, Marcelo, el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos respondiendo todas las preguntas que ustedes tienen en esta serie de Ask Marcelo. <risa> Eh, la primera pregunta, bueno, obviamente eh, estamos acá en el centro de trading más avanzado de Latinoamérica en Medellín. Bienvenidos. Mi casa es su casa, eh, especialmente cuando todo el mundo está ganando dinero. Obviamente eso para mí es la mejor alegría del mundo, que todos los traders allá en el mundo, eh, que están con nosotros, contra nosotros, al lado de nosotros, que todo el mundo está haciendo plata. Esa es la idea. Eh, no se olviden de suscribirse acá en el canal de YouTube. Agradezco mucho que, que ustedes están interactuando tanto conmigo con esta serie. Realmente lo valoro mucho. Muchas gracias. Y bueno, si tienen preguntas, no se olviden de poner el numeral Ask Marcelo. Eh, Cliff. Cliff Villalobos pregunta, ¿cómo puedo hacer para elegir un broker seguro y no ser estafado? Recientemente me estafaron con 20 mil dólares. Un momento, silencio para Cliff. Silencio, lo, lo pueden escuchar, silencio. No se ríen. Ok, Cliff, eh, discúlpame mucho que eso te pasó. Eh, lamentablemente, eh, esto es algo que realmente tenemos que tener cuidado ahora en día, eh, más que todo porque estamos en la época donde las identidades financieras, comisionistas, brokers están fracasando. Algunos ejemplos en Colombia, obviamente, Interbolsa hace unos años, ¿cierto? Eh, en Estados Unidos, durante la crisis de 2008-2009, PFG Best, eh, también Bear Stearns, eran identidades con más de 100 años de edad, imagínate eso. Y recientemente el broker de Forex, FXM. Eh, me imagino, Cliff, que usted seguramente estaba operando en... Opciones binarias o Forex sería mi primera, primera, ¿cómo se dice? Guess. Eh, Intento. La, 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 la primera cosa que adi adivinaría. Eh. Y bueno, y después si no era eso, era CFDs. Muchas veces y la mayoría de las veces no tenemos ese tipo de problemas con los brokers de acciones y futuros. Eso es parte de la razón que, que soy contra hasta la tierra que me entierran. Eso no lo dije bien. Contra hasta que me entierran al Forex, opciones binarias y CFDs. Eh, las personas obviamente pueden empezar con poco dinero, pueden hacer mucho dinero, supuestamente. El único que yo diría honestamente que he visto traders hacer dinero es el Forex, no los voy a mentir. Además que soy contra el Forex para ustedes, que no quiero que ustedes operen el Forex porque en mi humilde opinión con los 16 años que tengo es un mercado mucho más difícil para poder operar y también es mucho más difícil de operar por la manipulación y obviamente no hay tanta regulación. ¿Cómo evitas esto, Cliff? Primero, obviamente, operar en un lugar que es más seguro, que en mi opinión es acciones y futuros. El, en el lado de futuros, pronto vamos a tener nuestra propia plataforma para poder eh, bajar el costo a la mitad. Todo el mundo, más que todo en Latinoamérica, que obviamente es una inversión sumamente grande que voy a hacer para poder intentar de, de crear esa plataforma, pero después lo que vamos a intentar de hacer es bajar el precio menos de la mitad de lo que deberían tener que pagar por una plataforma ahora mismo. ¿sí? Entonces, como esa es la primera cosa que yo diría que puedes hacer para poder intentar de no ser estafado. Eh, segundo, eh, yo por ejemplo, no... Sugiero compañías que yo no creo que son confiables, más que todo en mi experiencia, obviamente con el fondo que nosotros tenemos a través de, de los traders, de la comunidad de traders, conocemos traders también que operan en fondos de inversión y, y también tienen sus propios fondos de inversión. Y obviamente en este proyecto de tratando de fondear los traders con lo que yo llamo la mesa de dinero de nosotros, eh, tengo mucha experiencia con, con la mayoría de los brokers en la industria. 
El que te puedo recomendar obviamente hasta ahora es Ninja Trader. Eh, obviamente tienes que comprar la plataforma de ellos que sería por mil dólares de por vida o 60 dólares mensual para operar en vivo. Y ellos a junto tienen su broker, su, su comisionista, lo cual yo conozco el CEO, conozco el, el he trabajado con ellos por 10 años, algo así. Antes que... Antes que ellos tenían gráficas, yo estaba trabajando con NinjaTrader porque la manera que nosotros operábamos antes era que mirábamos las gráficas de TradeStation, que en esa época el único que tenía gráficas buenas realmente era TradeStation. Y después usábamos NinjaTrader solo para la e ejecutación. Ejecución. Ejecución. Entonces, ahora ya NinjaTrader tiene su propia plataforma, broker, gráfica. Seguramente en el futuro también van a intentar de abrir acciones y otros mercados también, como tiene TradeStation Opciones. Pero por ahora solo manejan futuros y Forex. Entonces, esos son los que yo sugiero que operas a través de futuros. Yo he intentado, bueno, hasta que tenemos la propia plataforma de nosotros que les va a abrir muchas más opciones, que eso es una otra razón que yo quería tener la plataforma propia para poder asegurar que podíamos elegir otros brokers porque uno nunca pasa en, en este momento en el mundo como está pasando, ¿sí? El, en acciones, Cliff, no le puedo... Avisar un broker, además de uno de los brokers más grandes en Estados Unidos, como Interactive Brokers, de pronto. Eh, no sé, brokers en Estados Unidos que aceptan extranjeros. TD Ameritrade puede ser también. Eh, obviamente, los requisitos para poder operar. Me parece que si perdiste 20 mil dólares, estás un poco bien con el tema del dinero. Entonces, eh, los requisitos para personas como Interactive Brokers son más altos. Entonces, si tienes el capital, te sugiero ahí. Además de eso, no te puedo sugerir uno de los brokers de acciones de bajo costo porque obviamente intenté hacer eso en el pasado y realmente nos fue muy, muy mal porque además que tienen costos más bajos para empezar, habían muchos costos invisibles, como la plataforma, los giros y cosas así. Entonces, yo preferí no sugerir una plataforma o un broker en acciones que no sea, bueno, uno de los grandes, obviamente. Pero entiendo la, la situación de Latinoamérica, donde para la mayoría de ustedes el capital es... No, no, no rinde mucho capital para poder abrir cuentas de 5, 10, 15 mil dólares con estas compañías más grandes. Entonces, me, me disculpas mucho por el tema, Cliff, que, que escucho que, que perdiste esa cantidad de dinero. La única otra cosa que te puedo decir es que buscas la identidad en el país a donde está registrada ese broker y ahí puedes intentar de reclamar contra la regulación de ese país. Si estás operando con opciones binarias o Forex, de pronto no vas a poder encontrar esa información tan fácil. Y esa es obviamente parte de la razón que no sugiero que operen en esos mercados, precisamente por eso, porque no hay una regulación. Solo para explicarle cómo funcionan futuros, todos los futuros en el mundo, la gran mayoría están en la bolsa del CME, Chicago Mercantile Exchange en Chicago, en Estados Unidos, que sea trigo, eh, petróleo, gasolina, derivados de, de, de petróleo, eh, oro, plata, otros metales preciosos, rhodium, palladium, platinum, eh, ¿qué más? Todo, de todo, está la mayoría, la gran mayoría, eh, ya dije trigo, ¿cómo se dice? Corn? Eh, maíz. Maíz, todo. Está en una bolsa en Estados Unidos regulada por una entidad y eso permite obviamente que, que este tipo de cosas no funcionen. Entonces, para mí es mucho más seguro. Eh, Cliff, gracias por la pregunta. Disculpa otra vez que eso te ha pasado, que, que eso no es lo que me gusta escuchar. Y bueno, cualquier otra duda, ustedes lo, nos avisan. No se olviden de preguntar las preguntas con numeral Ask Marcelo y con mucho gusto puedo responder a todas las preguntas que ustedes tienen.